ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கூல் புத்தகத்தில் பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்தது பிரைவேட் கைடு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் பார்ப்போம் இல்லை அப்படின்னா மெட்டீரியலில் பார்ப்போம் இல்லை யூடியூப் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வேரியஸ் இடத்துல வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதற்கான ஃபார்முலாஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தனித்தனியாக அங்கே படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஒவ்வொரு சம்சியம் அப்படிங்கிறது நம்ம வச்சுக்கிறது ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபார்முலாஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக அங்கங்கே படிச்சிருக்கும் போது நமக்கு கன்ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஏற்படும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைம்ல கடைசி டைம்ல வந்து உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணிட்டு போறதுக்கு எல்லா மேக்ஸினுடைய ஃபார்முலாஸும் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி லாஸ்ட் டைம்ல கரெக்டா எல்லா ஃபார்முலாஸும் கரெக்டா ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிட்டு போனா மட்டும் தான் உங்களால் அவுட் புட் அப்படிங்கிறது கரெக்டா கொடுக்க முடியும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சம்ஸும் உங்களால் கரெக்டா அட்டன் பண்ணி ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நான் கொடுத்துருக்க இந்த ஒரு ஃபார்ம் இந்த ஒரு பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலாஸ் பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதற்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்ல போகிறேன் அதாவது இதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகுது எந்த ஆர்டரில் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் கேட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் இதற்கான பலன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே இதில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து மென்சுரேஷன் டாபிக் அதாவது அளவியல் டாபிக் வந்து இதில் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் இதில் எல்லாமே டூ டி ஆங்கில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு பரப்பளவு சுற்றளவு அப்படிங்கிறது சைட் பை சைடே இருக்கும் அது இல்லாமல் அதனுடைய டயக்ராம் வந்து உங்களை வரைஞ்சே இருக்கும் சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்த்து படிக்கிறது உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரியே கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது இது எல்லாமே புத்தகத்தில் இதே ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதே ஃபார்மேட்டில் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது த்ரீ டி ஆங்கிளில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து இதில் இருக்கும் சரிங்களா இதில் வந்து அதே மாதிரி வலைபரப்பு மொத்த பரப்பு கன அளவு அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இதில் இருக்கும் சரிங்களா இதுலேயுமே வந்து டயக்ராம் எல்லாமே வரைஞ்சி தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இதில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா பகுதி எல்லாமே அந்த கூம்பில் வந்து கீழே இருக்கும் இல்லையா அந்த வட்டக்கோண பகுதியினுடைய பரப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இதில் இருந்தும் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அதை பற்றின எல்லா ஃபார்முலாஸுமே சம்மந்தமான மென்சுரேஷன் சம்மந்தமான எல்லா ஃபார்முலாஸுமே இதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாபிக் எல்லாமே இருக்கும் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் வருமே வருமோ அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தனி வட்டி கூட்டு வட்டி தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வேறுபாடு வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன் விகித மற்றும் விகிதாச்சாரம் இதற்கான ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இருக்கும் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இவ்வளோதான் ஓகேங்களா தனி வட்டி கூட்டு வட்டி அதுக்கான வேறுபாடு இந்த மூணு ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே போதுமானது சரி அதுக்கு அடுத்தது வந்து பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது எந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே முக்கியம் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகரிச்சுட்டு இன்னொரு பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதில் கொடுத்துருப்போம் சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் கணக்காக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சில ஃபார்முலாஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இது என்ன இது அப்படின்னு புரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கணக்காக பார்த்துட்டு இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் சரிங்களா சரி ஓகே அதுக்கு அடுத்தது டைம் அண்ட் ஒர்க் டைம் அண்ட் ஒர்க் ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்குது இந்த ஒரு ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு எல்லாமே அடங்கிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நிறைய ஃபார்முலாஸ் இதில் இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதில் எது ஈஸியாக இருக்குமோ இல்லை எது ஒன்று நாம் வச்சு மற்ற நிறைய கணக்குகள் போட முடியுமோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு தொகுத்து கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அதனால் இதை நீங்கள் இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதுமானது நம்பர் சிஸ்டமில் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இந்த மூணு வகையான ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே இருக்குது அதுக்கு அடுத்து கூட்டு தொடர் பிரிக்கு தொடர் மெயினாக வந்து இந்த கூட்டு தொடர் பிரிக்கு தொடரில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து வச்சு குழம்பு தேவை இல்லை ஓகேங்களா கொடுத்து தரணும் அவங்களால் எப்படி இருக்கும் பெருக்கு தரணும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மேலே கொடுத்துருக்கோம் அதில் இருக்கிற இந்த எந்த உருப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த கூடுதல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா இதை வச்சு எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன கொடுத்தாலும் என்ன என்ன கேக்கு கேட்
ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த லாகும் இதுவுமே தேவையில்லை லாக் பிரைமெண்டேஷன் இதெல்லாமே கூட தேவையில்லை ஏன்னா இந்த வடிவியல் தெரிஞ்சுக்கோங்க வடிவியல் பற்றி எப்பயுமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கேட்பாங்க சமைச்சர் வரிசை கேட்பாங்க நிரப்பு கோணம் மிக நிரப்பு கோணம் இதெல்லாமே குரூப் ஃபோர் ஸ்டாண்டர்டே கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் இது கண்டிப்பாக கேட்கறது வாய்ப்புகள் இருக்குது சிலபஸ் இல்லைன்னு பார்க்காதீங்க இதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் சிலபஸில் இருக்க வார்த்தையை மட்டும் பார்க்காதீங்க அதில் சின்ன வார்த்தைக்கு நிறைய வர நிறைய உட்பிரிவுகள் வந்து அடைக்கிறவங்க ஸோ அதனால் அது பார்க்காதீங்க கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் பார்த்து நம்மளால் படிக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஆய தொலை வடிவில் இதில் இருந்து சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே குரூப் ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இதுவும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து புள்ளியல் புள்ளியல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு தான் ஒன்று புள்ளியல் சிலபஸில் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லா மாடலும் வந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது இல்லை மெயினாக அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மாடல் ரொம்ப முக்கியமானது இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான சராசரி இதெல்லாமே முக்கியமானது இந்த ஃபார்முலா எப்பயுமே பொதுவாக கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி எல்லாமே ஓரளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து கொஷின்ஸ் வந்து இதில் வந்து ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ் அப்பப்போ வந்திருக்கு ஆனால் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு கேட்டால் கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே அதுக்கடுத்து நிகழ்த்ததும் எல்லாமே உங்களுக்கு முக்கியமானது எல்லாமே முக்கியமானதை கரெக்டாக தொகுத்து எவ்வளோ நீட்டாக உங்களுக்கு புரியணுமோ அவ்வளோ நீட்டாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஓகே அது பாருங்க நாணயம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்று எப்படி இருக்கும் இரண்டு எப்படி இருக்கும் பகடை அப்படிங்கிறது ஒன்று இரண்டுலாம் எப்படி இருக்கும் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் வரும் அதே மாதிரி வந்து இந்த கூடுதல் இரு பகடைகளின் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஷார்ட் கட் மெத்தடும் உங்களுக்கு இதிலே கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இதை நாப்பா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து டக்குன்னு ஆன்சர் கேள்வியை பார்த்த உடனே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் அதே மாதிரி கார்ட்ஸுக்கு கார்ட்ஸுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் எப்படி எப்படி இருக்கும் ஏன்னா வந்து கார்ட்ஸினுடைய மியூசிக் தெரிஞ்சால் தானே அந்த அதை பற்றி கேட்குற கேள்விகள் எல்லாமே போட முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து இதெல்லாமே கொடுத்துருக்கு அதுக்கு அடுத்து முக்கோணவியல் இந்த முக்கோணவியல் பற்றி பொதுவாக வந்து கேட்கறது இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து இந்த குரூப் டூ லெவலில் வர ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கறது இல்லை இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஒன் லெவலில் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து கேட்கறது இல்லை இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு ஆனால் இப்போதைக்கு இது வந்து கேட்கறது இல்லை ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கடைசி செப்பாக வச்சுக்கோங்க இது அந்த மேலே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்டா அந்த டாபிக் எல்லாமே வந்து கடைசி இதாகவே வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சரி ஓகே இதில் முக்கியமான டாபிக் எல்லாமே எது எது கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு அதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ஓரளவுக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக பார்க்க வேண்டியது எது அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா இப்போ எதுக்கு எல்லா டாப்பிக்கும் மெயினாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா வந்து என்கிட்ட இருக்க எல்லா டாப்பிக்குமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா எதுக்கு எல்லா டாப்பிக்கும் கொடுத்தேன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது எக்ஸாம் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இல்லை டிஎன்இபி இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வேறு வேறு எக்ஸாம்ஸ் கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அந்த சிலபஸில் எல்லாமே கவர் ஆகலாம் இல்லை அதனுடைய ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் அப்பெல்லாம் எல்லாம் கவர் ஆகலாம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதால தான் எல்லா டாப்பிக்கும் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை அது சம்மந்தமாக நீங்கள் ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்த்தாலுமே அது எப்படி போடணும் அப்படிங்கிற ஐடியா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களால் ஈஸியாக போட்ட முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் எல்லா டாப்பிக்கும் கொடுத்துருக்கேன் இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அந்த முக்கியமான டாபிக் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபார்மா சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுறீங்கன்னா டக்குனு இந்த ஃபார்மா சொல்லி ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிட்டு போய் எழுதுறதுக்கும் மெயினாக நமக்கு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சோட அஃபிஷியல் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லாஸ்ட் ஒன் வீக்கில் லாஸ்ட் டேலாம் வந்து இந்த ஃபார்மா சொல்லாமல் நீங்கள் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸ்லாம் தவறே பண்ண மாட்டீங்க ஃபார்மா இப்படி வருமா அப்படி வருமா அப்படிங்கிற டவுட்லாம் நிறைய பேருக்கு வரும் நான் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன் நிறைய டைம் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த தவறு நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு இதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஒரு பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லை பிரிண்ட் போட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு கையால் எழுதிருங்க ஏன்னா அது உங்களுக்காக நான் வந்து இவ்வளோ ஸ்டே ஸ்டெயின் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் கொஞ்சமாச்சும் உங்களுக்காக கொஞ்சம் எஃபர்ட் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பே இல்லை ஏன்னா இந்த பார்த்து மோ பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எத்தனை சோர்ஸ்லேருந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி இதை பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறது ஸோ நிறைய சோர்ஸில் வந்து நான் ரெடி பண்ணி நாங்கள் படிக்கிறதுக்காக இது பண்ணது உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் பார்த்து தான் எழுத போகிறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கான சின்ன ஒரு டைம் தான் ஓக